বাংলাদেশের জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের কে কার পেস বলিং সবচেয়ে ভালো লাগে উত্তর দিতে দিধা থাকবার কথা নয় বিকজ ইটস নান আদার দেন জাহানারা আলম প্লিজ ওয়েলকাম দ্য ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশের ন্যাশনাল উইমেন্স ক্রিকেট টিম জাহানারা আলম ওয়েলকাম টু দ্য শো হ্যালো থ্যাঙ্ক ইউ কেমন আছেন ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি সব সময় ভালো দলে ভালো দলে সব সময় এই ভালো থাকার সিক্রেটটা কি বলতে পারেন যে নিজেকে ভালো রাখা এবং সব সময় নিজে যদি মনের ভেতর থেকে ভালো থাকার চেষ্টা করেন হয়েই যাবে তাই না অলতো আমাকে বলা হয়েছে আপনাকে ক্রিকেট নিয়ে আজকে বেশি প্রশ্ন না করতে কিন্তু তারপরে একটা প্রশ্ন না করলেই নয় আপনি যখন ক্রিকেটে আসেন তখন কিন্তু খুব একটা বেশি নারী এই জায়গাটায় আসছিলেন না সেক্ষেত্রে আসলে ফ্যামিলি সাপোর্টটা ছিল মানে কিভাবে আসা হলো ওয়েল আমি যখন ক্রিকেটে এসেছি তার আগে আমি হ্যান্ডবল ভলিবল খেলতাম আমি তখন একদমই আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন ইন্টার স্কুল খেলতাম দুই হাজার সাতে যখন ক্রিকেটে এসেছি তখনও ক্রিকেটকে এত ভালোবাসতাম না এত পছন্দ করতাম না সেটা আমার মনে হয় বাংলাদেশের সবাই জানেন বাট যেহেতু স্পোর্টসে ছিলাম বাবা মা তখন থেকে যেমন সাপোর্ট করেছিলেন স্টিল ক্রিকেটে আসার পরও করেছেন স্টিল করছেন সো এটা আমার জন্য আসলে গুড লাক হ্যাঁ হয়ে ওঠার গল্পটা তো একটু শুনি খেলতে খেলতে আসলেই দায়িত্ব পেয়ে যাওয়া যেটা দুই হাজার পনেরো সালে দুই হাজার পনেরো সালে দুই হাজার চোদ্দোতে আমি ভাইস ক্যাপ্টেন্সি পেয়েছিলাম ওয়ার্ল্ড কাপের দুই হাজার পনেরোর কোয়ালিফাইয়ে ক্যাপ্টেন্সি পাই ষোলোতে ওয়ার্ল্ড কাপের ক্যাপ্টেন্সি করি জাস্ট এভাবেই বিসিবির আমার উপরে গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমি কৃতজ্ঞ ডেফিনেটলি কারণ অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারাটা কিন্তু অন্য অন্যতম গৌরবের আসলে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট টাস্কটা কি একটা ক্যাপ্টেনের আমার মনে হয় যে অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন যদি বলেন যে এন্ড অব দ্য ডে রেজাল্টটা ভ্যারি করে বাট একটা অ্যাজ এ প্লেয়ার যদি আপনি চিন্তা করেন নিজের পারফরমেন্সটাকে আগে এগিয়ে রাখি আমি সবসময়ের জন্য কারণ ক্যাপ্টেন্সি ক্যাপ্টেন্সির জায়গায় নিজের পারফরমেন্স অ্যাজ এ প্লেয়ার বা সিনিয়র প্লেয়ার যাই বলেন নিজের কাছে আমাদের দেশের দর্শকরা কিন্তু খুব ইনভলভড হয়ে যায় খেলার সাথে না যদি একটা ভালো খেলা হয় তাহলে যেভাবে করে সাপোর্ট এবং উৎসাহটা এক্সাইটমেন্টটা থাকে আবার খারাপ খেলা হলে কিন্তু সেই গালি গালাচের অংশটাও বেশ থাকে তো সেই বিষয়গুলো হ্যান্ডেল করেন কিভাবে। দেখুন এটা কিন্তু দর্শক আমরা খেলাধুলা করি কিন্তু দর্শকের জন্য দর্শককে এন্টারটেন করার জন্য আর সেখানে যদি ভালো খেলা উপহার দিতে নাই পারি তো তারা তো একটু গালি দেবেই একদম আসমান থেকে মাটিতে নামিয়ে দেন তারা এবং তারাই আবার মাথার উপরে ওঠান যখন আমরা কি না এশিয়া কাপের মতো জয় নিয়ে আসি বাংলাদেশের জন্য সো এটা আমরা মনে করি যে তারা যখন গালি দেন বা মন খারাপ করেন ওটাই আমাদের অনুপ্রেরণা সামনে ভালো কি খারাপ লাগে না দেখুন আসলে ওইভাবে ফলো করি না কারণ ওমেন্স ক্রিকেটের কাভারেজ যতটুকু হয় তার মধ্যে থেকে ভালো পরিমাণটা বেশিই থাকে তো এটুকুনি সুক্রিয়া যেটুকু খারাপ করি খারাপ লাগাটা ডেফিনেটলি থাকে বাট ওখান থেকে শেখা এবং পরের স্টেপে গিয়ে ওটাকে ভালোতে কনভার্ট করাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য থাকে ওমেন্স ক্রিকেট টিমের কাভারেজ যতটুকু হয় সেই লাইনটা একটা ক্ষোভ মনে হয় দেখতে পেলাম একটুখানি মনে হয় না নট রিয়েলি আমরা হ্যাঁ ডেফিনেটলি সব থেকে সহজ পন্থা হলো দেশকে রিপ্রেজেন্ট করা আমি মনে করি ক্রিকেটের মাধ্যমে খেলাধুলার মাধ্যমে তারপরেও বাবা মা চিন্তা করেন আমার ছেলে বা মেয়েটা একটু ভালোভাবে পড়াশোনা করুক সঠিক সময়ে সে একটা ভালো জব করবে বা তাকে বিয়ে দেওয়া হবে যেটা সাধারণত বাংলাদেশের অনেক মা বাবা চিন্তা করেন তাকে তার মেয়েকে নিয়ে সো ওই ক্ষেত্রে বাবা মা এগিয়ে আসবেন বা আমরা যখন ডে বাই ডে ভালো করছি স্পন্সার কোম্পানিগুলো এগিয়ে আসবে স্পন্সারশিপ এগিয়ে আসবে আমাদের জন্য যেটা ছেলেদের আছে এবং ইনফ্যাক্ট বিভিন্ন কান্ট্রিতে মেয়েদেরও আছে ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান সাউথ আফ্রিকা বিভিন্ন কান্ট্রিতে পার্সোনাল স্পন্সারশিপ আছে ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট মেয়েদের অ্যান্ড ডে বাই ডে আমরা ভালো পারফর্ম করছি করবো ইনশাল্লাহ আরও ফিউচারে সামনে কয়েক বছর আগের অবস্থা চিন্তা করলে এখনকার অবস্থা চিন্তা করলে কিন্তু ফেসে ডিফারেন্সটা বোঝা যায় এবং আগামীতে হোপফুলি আপনারা অনেক ভালো খেলছেন ডেস্ক রিপ্রেজেন্ট করছেন আরও ভালো করবেন যেভাবে বলছেন যে স্পন্সার্স এবং সেই সাথে আর একটু বেটার হয়ে উঠবে এই বিষয়গুলো খেলার মাঠে নামতে গিয়ে কোনো মজার এক্সপিরিয়েন্স আছে নামতে গিয়ে ঠিক মজার এক্সপিরিয়েন্স বলবো না তবে 
আসলে খেলার মধ্যেই পুরাটাই মজা আপনি যদি আলাদা আলাদা করে চিন্তা করেন যে এখানে মজা ওখানে মজা এরকম না প্রত্যেকটা সিকুয়েন্সই আপনার মজা আপনি যদি ফিল করতে পারেন এবং প্রেশার মোমেন্টটাকেও যদি আপনি আনন্দে কনভার্ট করতে পারেন তো সেটা আপনার কাছে অনেক বড় আমি মনে করি যে জয় হবে কারণ তখন আপনি ওই মুহূর্তটাকে জয় করে আপনি ভালো খেলার স্পৃহা পাবেন হ্যাঁ যেন কথা কথা শুনে ভালো লাগছে কারণ পজিটিভ থিঙ্কিংয়ের যে বিষয়গুলো সেটা কিন্তু আপনার মাঝে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তারপরও মাঠে নেমে ক্যাপ্টেন্সি অনেক গুরুতর দায়িত্ব অনেক প্রেশার থাকে সেই প্রেশারে কি কখনো কোনো ভুল ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল না দেখুন যখন আমি বোলিং করি তখন আমি বোলার যখন ব্যাটিং করি তখন আমি ব্যাটসম্যান যখন আমি অন্য ক্যাপ্টেন হিসাবে মাঠ চালাই তখন কিন্তু আমি ক্যাপ্টেন সো যখন যে ফিল্ড বোলারটাকে আমি বোলিংয়ে নিয়ে আসবো তার নিজস্ব প্ল্যান থাকে বা সিচুয়েশনটাকে রিড করে কোন বোলারকে আনতে হবে কাকে কোথায় ফিল্ড সেট আপ করতে হবে বা ব্যাটিংয়ে নামার জন্য ব্যাটিং যে লাইন আপটা থাকে আমাদের ওটা হেড কোচ অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ আছেন তাদের সঙ্গে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ডিসকাশনের মাধ্যমে কিন্তু ডিসিশনগুলো নেওয়া হয় সো আমি মনে করি না যে খুব বেশি ভুল ডিসিশন নিয়েছি বা নেওয়া হয়ে গিয়েছে অতীতে বিকজ অফ ইটস অল অ্যাবাউট খারাপ পারফরমেন্স তো আপনি যে জায়গাটায় গিয়েছেন প্রপার প্ল্যানটা এক্সিকিউট এক্সিকিউট করতে পারছেন কি না এটাই কিন্তু মুখ্য বিষয় আর যেটা আমাদের ক্ষেত্রে হয় যে আমরা পারফরমেন্সটা সঠিক সময় এক্সিকিউটটা হচ্ছে না বিধায় কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম ম্যাচ হেরে এসেছি সো এবং বলতে পারেন যে বড় বড় প্ল্যাটফর্মে আমরা যে ম্যাচগুলো হেরেছি ওয়ার্ল্ড কাপের মতো জায়গায় বা অন্যান্য জায়গায় আমি আমার মনে হয় যে এক্সপিরিয়েন্সের অভাব এবং বলতে পারেন যে পারফরমেন্সটা শো করতে পারি নাই সো মানে ওপুলি পারফরমেন্স শো করতে পারবেন সেই আশাতে আপনি পজিটিভ একটা মানুষ এবং ক্যাপ্টেন্সি যেহেতু করছেন আশা করছি যে ওভারঅল পুরো টিমকে নিয়ে ভালো করছেন আরও ভালো করবেন আমরা তো ক্রিকেটার জাহানারাকে জাহানারার কথা শুনছিলাম এবং তাকে চিনলাম একটু ব্যক্তি জাহানারার কাছে যেতে চাই ব্যক্তি জাহানারা কেন ব্যক্তি জাহানারা আমি বললে কি আপনি বিশ্বাস করবেন আমার মনে হয় দর্শক বা আমার টিমমেটস যারা আছেন যারা আমার সেকেন্ড ফ্যামিলি তারা ভালো বলতে পারবেন ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছেন কিন্তু তারপরও আপনার মুখে শুনতে চাই আপনি নিজেকে কি মনে করেন সেটা শুনবো তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছি একটু বিরতি ভিউয়ার্স কথা বলছিলাম আমাদের ক্যাপ্টেন জাহানারা আলমের সাথে নিচ্ছি একটি বিরতি দেখতেই থাকুন লেটস মিট ওয়েলকাম ব্যাক আপনারা দেখছেন লেটস মিট সাথে আছি আমি আজরা মাহমুদ এবং আমার সাথে আছেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল উইমেন্স ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন জাহানারা আলম জাহানারা ব্রেকে যাওয়ার আগে যে কথাটা বলছিলাম যে ব্যক্তি জাহানারা কীরকম সেটা একটু জানতে চাই আপনার মুখেই আপনার কথা শুনতে চাই বল আমাকে যদি কম সংখ্যায় ডিসক্রাইব করতে বলেন তো আমি বলবো যে আমি সৎ নিষ্ঠাবান আমি হার্ড ওয়ার্কার এবং ওয়েল এটাই আমি এটাই এতটুকু দিয়েই চলে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে পথ হ্যাঁ একদম স্পেশাল কোনো ব্যক্তি আছে জীবনে না আসলে স্পেশাল কোনো ব্যক্তির কথা চিন্তা করি নাই তবে যদি ওভাবেই বলতে হয় আমার নানি ছিলেন আমার নানি ছিলেন যার জন্য আমি আজ এখানে বলতে পারেন যে সব থেকে প্রথমে যে সাপোর্টটা পাওয়া বা যিনি আমাকে আগলে রেখেছিলেন তিনি আজ নেই দুই হাজার নয় সালে মারা গিয়েছেন সবাই তার জন্য দোয়া করবেন তিনি আমার স্পেশাল একজন ব্যক্তি আমার লাইফে আজীবন থাকবেন বিয়ে তো এখনও করা হয়নি ভালোবাসার মানুষ আছে আছে সেটা মানুষ না বস্তু এবং সেটা ক্রিকেট জীবনে ভালোবাসার মানুষ আছে কিনা ওয়েল দেখুন খুব ছোট সময় থেকেই আমি স্পোর্টস ইনভলভ এবং ক্রিকেটে আসার পরে আসলে এইভাবে চিন্তা করার সময় হয়ে ওঠে নি কারণ আমি দেখেছি আমার ফ্রেন্ড সার্কেল সার্কেলদের মধ্যে বা আমার যারা টিমমেটস আছে তারা দুজন ম্যারিড অলরেডি সো আমি দেখেছি যে ফ্যামিলি মেম্বারদের মেনটেন করা হাজব্যান্ড মেনটেন করা বা লাভার মেনটেন করা সব কিছু একটা ডিফিকাল্ট জব বিকজ আপনার শুধু ফোনে টাইম দিলে হয় না অনেক সময় ফিজিক্যালি টাইম দিতে হয় বা তাদের সঙ্গে মিট করা বা পুরো ফোকাসটা অনেক সময় না কনভার্ট হয়ে যায় অন্যদিকে চলে যায় সো আমি যখন ক্রিকেটে এসছি পুরো 
কনসেন্ট্রেট পুরো ফোকাস আমার ক্রিকেটে এবং এটা ব্লাডের সঙ্গে এখন মিক্সড হয়ে গিয়েছে আমি চিন্তা করতে পারি না সো আই থিঙ্ক কিন্তু তারপরও আশেপাশে মানুষ দেখে যখন কাপলস দেখেন মনে হয় না দ্যাট মেবি আমিও হয়তো সেই জায়গায় থাকতে পারতাম আজকে ভালো হতো না বল আশেপাশে যখন কাপলস দেখি তখন আমার এটুকুনই মনে হয় যে নিজেকে আমি কিভাবে গুছিয়ে রাখছি হ্যাঁ ফিউচারের জন্য যখন এই ওই সময়টা আসবে তখন আমি নিজেকে কিভাবে প্রেজেন্ট করব নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমি চিন্তা করি যে এই সময়টা আমি কতটুকু পরিশ্রম করলে আমি আরেকটু ভালো খেলতে পারবো বিশ্বাস করবেন কি না জানি না হয়তো অনেকে মনে করবে যে আমি একটু মিথ্যা বলছি আসলে একদমই মিথ্যা নয় এটা এটাই সত্যি যে আমি একটু সময় পেলেও সেটাও আমি কাজে কাজ করার চেষ্টা করি যেটা রুম রুমেও রুম ওয়ার্ক করি ছোটোখাটো যে কাজগুলো আছে যে কিভাবে ফিট থাকা যায় কিভাবে পারফরমেন্স করা যায় ভালো পারফরমেন্স এই যে কিভাবে ফিট থাকা যায় সেটাও কিন্তু জানতে চাইবে মানুষ ডিফিকাল্ট না একটু ডিফিকাল্ট বিকজ বিগত দুই হাজার সাল থেকে দুই হাজার চলছে আমি একই ওয়েট বডি ওয়েট ক্যারি করছি সো নো মোটা নো চিকন সো এটা ডিফিকাল্ট ডেফিনেটলি আমার জন্য দুই একদম একদম দুই আমি সিক্সটি কিলো হয়ে গিয়েছিলাম একটু ফ্যাটি আমার হাইট এবং ফিগারে আমাকে তখন শ্রীলঙ্কান কোচ ছিলেন উনি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন উনি যাওয়ার আগে উনি আমাদের জব ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন জাহানারা আমি একটা রিকোয়েস্ট করব তুমি যদি পারো দুই বেলা রুটি খাওয়ার চেষ্টা করো আই মিন টু মিলস রুটি অ্যাকচুয়ালি আমি তিনটা মিলসই রাইস খেতাম মাছে ভাতে বাঙালি তাই বলে তিন বেলা সকালে আলু ভর্তা গরম ভাত এবং ডিম ভাজি এটা আসলে অন্যরকম সুস্বাদু এবং পুরো অয়েল দিয়ে আলু ভাজিটা যদি থাকে এটা অন্যরকম একটা খাবার সো আমাকে তিনি বললেন চেষ্টা করো সাউথ আফ্রিকান পেস বোলার আছে মারিজার্নি কাপ যদি পারো ওর মতো ফিগার হওয়া করার চেষ্টা করো এবং দুইটা মিলস অ্যাটলিস্ট রোটি নেওয়ার চেষ্টা করো সকালে এবং রাতে আমি বললাম ওকে স্যার আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি চেষ্টা করব ইভেন আপনি বিশ্বাস করবেন না এখন এমনও সময় গিয়েছে যে মাসের পর মাস আমি তিনটা মিলসই রুটি খেয়েছি ছেড়ে দিতে কষ্ট হয়নি রাতে মাছে বাঙালি বলে ওপরে এটা ছাড়তে কি কষ্ট হয়নি ইটস অল अबाउट কম্প্রোমাইজ এবং স্যাক্রিফাইসেস হ্যাঁ আপনি যদি লাইফে কিছু করতে চান কোনো গোল অ্যাচিভ করতে চান কোনো জায়গায় পৌঁছাতে চান কোনো ড্রিমকে সত্যি করতে চান তো আপনাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে কম্প্রোমাইজ করতে হবে আদারওয়াইজ আমার মনে হয় না সেটা সম্ভব তো আমার পছন্দ আমি ফুড লাভার বিরিয়ানি আমার প্রচণ্ড পছন্দ তো মাঝে মাঝে চিট ডে ডেতে আমি বিরিয়ানি খাই এবং খুব পছন্দ খেতেই হবে খাই বাট যখন ইন দ্য মিন টাইম আমি প্র্যাকটিসে থাকি ক্যাম্পে থাকি ডায়েটিংয়ে থাকি তখন নো রাইস সাম টাইম অনেক সময় দেখা গিয়েছে এক মাস দুই মাসও আমি কোনো রাইস খাই নাই তো আমার টিমমেটসরাও অনেক সময় আফসোস করে আহারে জাহানারা আপু জাহান আপু আপনি কী করে পারেন তো এটা পারা সম্ভব যদি আপনি মন থেকে চান মোটিভেশন হিসাবে তাহলে কি কাজ করে মোটিভেশন ক্রিকেট ডেফিনেটলি ক্রিকেট এবং প্রপার হার্ড ওয়ার্ক প্রপার হার্ড ওয়ার্ক ছাড়া ক্রিকেট ক্রিকেটের যে মেইন যে জায়গাটা ভালো পারফরমেন্স করে জয় আনা নিজেকে স্টাবলিস্ড করা অ্যাজ এ উইমেন ক্রিকেটার সো এটা সম্ভব না ইটস অল অ্যাবাউট প্রপার হার্ড ওয়ার্ক পুরো জীবনটা ক্রিকেট নিয়েই মনে হচ্ছে ঘেরা না এখন অবধি এখন পর্যন্ত তো একটুখানি যদি নিজের জন্য সময় পান কি করেন কুকিং করি এনি কাইন্ড অফ বাংলা ফুড বাংলা আইটেম আমার বাংলাদেশি খাবার খুব পছন্দ এবং চাইনিজ অল্প স্বল্প রান্না করতে পারি সো আমি পছন্দ করি বাঙালি আইটেম রান্না করতে এবং ওটাই রান্না করি নিজে কুকিং করে নিজেই খাই এখন পর্যন্ত ঢাকাতে আমি যখন থাকি নিজের জন্য অ্যান্ড বই পড়ি যদি বাসার বাইরে থাকি আমার গল্পের বই আমার সঙ্গী ডেফিনেটলি গল্পের বই পাশাপাশি অন্যান্য বুকস পড়ার চেষ্টা করি এবং যদি ওই রকম ফ্রি টাইম থাকে তো ট্রাভেলিং করতে খুব পছন্দ করি কোথায় যেতে ভালো লাগে বিশেষ করে সমুদ্র সৈকতে আমার সমুদ্র প্রচণ্ড পছন্দ এবং যদি সময় থাকে বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে কিন্তু আসলে সময় হয়ে ওঠে না সময় হয় না এই শুধুমাত্র দেশের বাইরে ইন্ডিয়া যাওয়া হয়েছে তাও সেটা দুবার এত বছরে আসলে সময় হয়ে ওঠে না ক্রিকেটার না হলে কি হতেন এটা আসলে চিন্তা করিনি এটা একটা কমেন্ট কোশ্চেন যেটা আমাকে সবাই করেছেন বাট আসলে চিন্তা করিনি কি হতাম বলেন তো আপনার কি মনে হয় ট্রাভেলারই হতেন মনে হয় ট্রাভেলিংয়ের কথা যখন বলছিলেন তখন কিন্তু চোখটা জলজল করে উঠছিল 
এবং মনে হচ্ছিল যে আসলে হয়তো বা অনেক সময় পেলে আপনি ট্রাভেলই করবেন কুকও হতে পারতেন মেবি ইউ কুড হ্যাভ আ ট্রাভেল শো না নিজের একটা যেখানে কুকিং টকিং মিলিয়ে একটা হ্যাঁ দারুণ বলেছেন ইনফ্যাক্ট আমার অনেকেই অনেকেই বলেছেন ফিডব্যাক দিয়েছেন যে আমি হয়তো কুকার হতাম আই মিন কোনো শেফ হ্যাঁ শেপ হতে পারতাম এনিওয়েজ এখনো চিন্তা করি নি এই বিষয়ে এবং জানিও না ইনফ্যাক্ট আপনার অ্যাক্টিং স্কিলস এর কি অবস্থা সেটা একটু দেখতে চাই ডিরেক্টর ছিলেন তারিক হাসান এবং আমার কোয়াক্টর ছিলেন আমার অপোজিটে মেহরাব সিঙ্গার সো আমার জন্য হয়তো ওনার প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল কারণ সময় বের করতে পারিনি আমি বাট এটা একদম ব্যাড অ্যাক্টিং মানে একদম সেটা কি নিজে বলছেন নাকি দর্শক বলেছেন না আমি দেখেছি আমি আমি তো আমার অ্যাক্টিং কিন্তু নিজে তো মনে হচ্ছে নিজের সবচেয়ে বড় ক্রিটিক সেই জায়গাটা থেকে হয়তো বা মনে হচ্ছে ব্যাড অ্যাক্টিং আমরা আজকে যাচাই করে দেখব আসলে অ্যাক্টিং ব্যাড কি না 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 প্লিজ আমরা অন্য কিছু করি না না অ্যাক্টিং ই করব যেহেতু অ্যাক্টিং এর অলরেডি বলেছেন এক্সপেরিয়েন্স আছে লেটস স্টিক টু দ্যাট আমি নিয়ে নিচ্ছি একটু বিরতি তারপর ফিরে এসে আবার অ্যাক্টিং দেখছি ভিউয়ার্স নিচ্ছি আরেকটি বিরতি দেখতেই থাকুন লেটস মিট ব্রেকে যাওয়ার আগে যে অ্যাক্টিং এর কথা বলছিলাম সেটা এখন দেখবো আমি সিচুয়েশনসগুলো আপনাকে বলবো সেই সিচুয়েশনসগুলো আপনার ডান্স মুভসের সাথে সাথে করতে হবে একটা করতে করতে আমি নেক্সট সিচুয়েশন বলবো আপনার সেটা অ্যাডাপ্ট করে সেটা করতে হবে ওকে আচ্ছা আমার জন্য কি প্রাইস ট্রেজ আছে কিছু সেটা প্রোডিউসারকে डेफिनेटলি জিজ্ঞেস করব আমি প্রাইস আছে কিনা আশা করছি তারা রেখেছে বাট নেভার ডো আপনাকে রিকোয়েস্ট করব এখানে চলে আসতে দ্যাটস आवर জোন প্রথমেই হচ্ছে নাচতে নাচতে যদি স্কিনি জিন্স পরতে হয় তাহলে সেটা কিভাবে পরবেন আই হোপ আপনি আমার সঙ্গে একটু জয়েন করবেন বিকজ আমি ভেরি নিউ এই হ্যাঁ শোর নো প্রবলেম সো আমাকে একটা স্টেপ দেখান দেন আমি স্টার্ট করব তাহলে তো আমি দেখি দেখিয়ে দিলাম সেটা তো হবে না আমার তো চারটা অপশন আছে এখনো না আরো আরো পাঁচটা অপশন দিয়ে দিব ওকে পরে পরে আমি না হয় আরো আরো একটা অ্যাড করে নেব আচ্ছা তাহলে কি আমরা একটু মিউজিক পাবো কেন উই প্লে দ্য মিউজিক ওকে গ্রেট সো আমরা যদি নাচা শুরু করি নাচতে নাচতে যদি আমাদের স্কিন ইডেনিং করতে হয় আচ্ছা এটা একটু আমি করে ফেলি ফেলছি শুরু করেন না হপি 1 2 3 গো ডেনিম উঠলো উপরে উঠছে ওকে নাচা বন্ধ করা যাবে না নাচা বন্ধ করা যাবে না ওকে তো ডেনিমটা পড়া হয়ে গেল গ্রেট এখন আপনি বাসে উঠেছেন চলতি বাস চলছে সে চলতি বাসে হাঁটার চেষ্টা করছেন সেই চলতি বাসে হঠাৎ করে দেখে নিজের মোজাটা খুলে খুঁজে খুলে গেছে সেই মোজাটা পা দিয়ে উঠানোর চেষ্টা করছেন হঠাৎ করে চলতি বাসে জিরাফ মোজা তুলতে তুলতে জিরাফকে চর মারা সব জাগলো এই অবস্থায় এখন পেস বোলিং করতে হচ্ছে আপনাকে দুর্দান্ত পারফরমেন্স কিন্তু আপনি যে অ্যাক্টিং খারাপের কথা বলছিলেন সেটা আই ডু নট বিলিভ ইট আমি চেষ্টা করবো আপনার এই নাটকটা খুঁজে বের করে দেখার জন্য কি নাম বলেছিলেন নাটকটা আমার মনে হয় 
मारात्मक सुंदर मेहजाबीन <laughs> तीन जन सुपार मडल संगे कैटवर्क जेखने एकदम ही र चाइल्ड सो तर जे हमें करताली पे मानुषर भलोबासा पे एज ए क्रिकेट प्लेयर हमारे अनेक बड़ो विषय अनेक बड़ो प्राप्ति बाट हम मन करी एपार्ट फ्रम क्रिकेट एक्टिंग कैटवर्क बोलें मडलिंग बोलें मन है सो टाफ जब हमारे मन है क्रिकेट ही भलो रोधे मध्य अपनी रानिंग करब बैटिंग करब बोलिंग करब फिल्डिंग करब আর মানুষের বাহবা নেবেন এটা অনেক বেশি উত্তম ভালোবাসার জায়গাটা আসলে যার জন্য যেই ভালোবাসার জায়গাটা যা তার সেটাই তার জন্য আসলে সহজ হয়ে ওঠে এবং কথা বলে তো পুরোপুরি বোঝা গেছে যে ক্রিকেটই আপনার জীবন সেই ক্ষেত্রে সেই জায়গাটাই হয়তো বা বেশি কমফোর্টেবল ফিল করবেন তাইলে डेफिनेटলি বলবো যে যেই জায়গায় আসেন না কেন সেই জায়গাটাকে কিন্তু আপনি আমি দেখেছি যে বেস্ট পারফরম্যান্সটা দেয়ার চেষ্টা করেন সেটাই কিন্তু একটা মানুষের জন্য অনেক বড় একটা বিষয় যে আমি যাই করি না কেন আই উইল গিভ মাই বেস্ট টু ইট আই উইল গিভ মাই 100% percent থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ সময় করে আমাদের অনুষ্ঠানে আপনি এসেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাঙ্ক ইউ আপনাকে ভিউয়ার্স আজ এই পর্যন্ত এই কথা হচ্ছিল আমাদের ক্যাপ্টেন জাহানারা আলমের সাথে হুজ মেকিং আস প্রাউড এন্ড রিপ্রেজেন্টিং দ্য কান্ট্রি সো আপনাদের সাথে আবারো দেখা হবে আগামী সপ্তাহে উইথ অ্যানাদার গেস্ট ইন লেটস মিট টিল দেন টেক কেয়ার